怎么样？你可别吓唬我呀！你。别碰我，我感觉很舒服。嗯，等等，我，你等会儿，我给你听听啊。我不知道是不是我吃的药起了效果，但是我感觉我的体力恢复了。哎，我看你的手，哎妈呀，队长，他手上的颜色没了，说明他的身上毒素退了。看来苔藓是有效果的。曹国舅，你现在感觉怎么样？感觉很好，应该是解药。好，大家等半小时看看，军医。你去多找一些苔藓过来。啊保险起见啊！每个人吃的分量不要太多，就按照刚才曹国舅试的那个分量吃啊。我现在看明白了，这美国人的地图画红圈的部分，就是这片毒树林。再走几个小时，我们就能走出这个红圈。走出这个红圈，我们大家就安全了。希望队长大人这次别把我们往死里带了。你说这话什么意思？能有什么意思啊？我们跟着美国人这张地图走，结果呢，就把草三给害死了。死还那么憋屈，我们来野人山的目的到底是什么呀？我明白你们很想知道，但是我不能告诉你。为什么不能告诉我们？我已经说过了，这是机密。你让我们跟着你走，行，我们就当赌命了。可到底是什么机密不能让我们知道啊？你得告诉我们，这样我们心里有数，我们才知道该如何打算。说白了，你就是怕死是吗？老子入伍加入孙传芳的部队的时候，还没有枪杆子高，北伐的时候我也没有退缩过，就是怕死就不会站在这儿。不过我怕变成草三那样，死的这么憋屈。你，都保存点体力吧。这个问题，等我们走出这片毒林再讨论也不迟。
鬼子的队伍马上就要追上来了。曹操心愿卡我忘拿了，我要回去拿，我要替他实现心愿。你如果回去，别说他的愿望，就连你赵班阔的小命也保不住了。我不管，我一定要回去。我命令你给我回来。以及车离，我去把他找回来。站住！队长，我不能看着赵伯库送死。让相思让他死去好了。包公说的一点都没错，你就是个无情无义、只知道执行命令的机器。我告诉你，从现在开始，违抗命令者。就地枪决想办法找个东西把他拉上来。好，坚持一下。哎，稳稳住，稳住。哎，那个是什么东西啊？怎么这么眼熟啊？这什么？唯一上的三叶山，在气流作用下旋转后，保险就打开了。现在我们只要碰一下头部的撞针，就爆炸了。大牛，你从另一边拉，快去。好，来，接着。啊啊不行啊，越拉炸弹越多呀、啊！这样，大牛，你从树上拉一根绳子，把他拽上去。好，你等我。别别别别动，别动！呃，真用力！赵半坤，你别动了，也别说话了。队长，我不行了，我觉得我在沉，我在往下沉。要不你们先走吧，鬼子一会儿就来了。那，那，呃，半坤，接绳子。接住了！那
，抓住了！我拉你上去！队长，你们快走！炸弹爆炸了，要死死两个，不能全军覆没，快走啊！走吧，队长，快走，队长！大牛，小心！